همون هور یه بار کو یه بار کوین سرپو آمین. از بانه راستی درس ورپیسی این زنوف خواب بچونونه نک. از آشکارم نگوچون پیونه نک. سکاین کاجالر بتهک ورو بته ویز هاکتی آشکارین. یسوس از بانه خوشت آج کرد یکینگ بارت رات رت یه واسات. Հայր, հասել է ժամը, պարավորիր կովորդուն, որպիսի կովորդին էլ կեզ պարավորի։ Ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վերա, որպիսի հավիտենական կյանք տա ամենքին, որ նրան տվեցիր։ Հավիտենական կյանքը � Ես կեզ պարավորիցի երկրի վրա, լրացիրի այն գործը, որ ինձ տվեցիր, որ անեմ։ Եվ դու աժմ պարավորին ինձ հայր, կո մոտ եղող այն պարքով, որ ունեի կո մոտ նախկան աշխարի լենելը։ Կո անունը հայտնեցի ու նրանք կո խոսկը պայեցին։ Եվ հիմա իմացան, որ այն ամենը ինչ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի։ Նրանք էր ընդունեցին և ճշմարտության ճանաչեցին, որ ես կո մոտից ելա։ Նրանք հավատացին, որ դու ինձ Այս խոսքերը խոսեցի, որպիսի դուք աշխարի մեջ խաղավություն ունենակ։ Ես որ, եվ ոչ միայն այս որ, Քրիստոսի ծառաջ, Քրիստոսի ժամանակներում և Քրիստոսի ծետոն ինչել մեր որերը և թերևս միջև աշ ամենա պապագերի բանը պիտի լինի խաղաղությունը, որով էտև աշխարի մեջ խաղաղություն չկա։ Ինչու աշխարի մեջ խաղաղություն չկա։ Որտև աշխարի մեջ աստո բացակայությունը կա։ Ոչ թե աստված աշխա մարդկանց հոգիների և սրտերի մեջ աստված չկա։ Մարդկանց ներսում աստված չկա, դրա համար էր խաղաղություն չկա։ Որ դեղ աստված չկա, չի կարող են դեղ խաղաղություն ուներ։ Եվ խաղաղությունը պայմանավորված պայմանագրեր կապելով խաղաղություն չի լնում։ Համաձայնության գալով խաղաղություն չի լնում։ Հաղաղությունը ներքին բան է, արտակին պայմանավորվածության խնդիր չի։ Հիստոսն ասմ է այս խոսկերը խոսեցի, որպեսի որ այս աշխարի նման չէ, որ այս աշխարից վեր է, ամեն մտքից և ամեն խորուրդներից վեր մի խաղաղություն եմ տալու, ձեզ, որ աշխարը չպիտի կարողանա վրդովել էդ խաղաղությունը։ Եվ Քրիստոս ուշացնու� Ես հաղտեցի աշխարին։ Այսինքն աշխարի մեջ ունեցած փորձություններից, վշտերից, նեղություններից մի խրովեք, մի վախեցեք, մի ընկրկեք, մի հուսահատվեք, այլ կաջալերվեք, որով ետև ես հաղտեցի աշխարի Եթե Քրիստոս մեզ հետ չի, եթե մենք Քրիստոսի հետ չենք, 
փոթորիկը ալեկոց ծովի փոթորիկը մեր ջերասույս կանի մենք կխորտակվենք մենք կկորչենք ինչպես առաքյալները քրիստոսին արթնացրին ասեցին տեր վեր կաց ահա կորչում ենք փոթորկից եւ քրիստոս վեր կացավ եւ հանդարտեցրեց հովին եւ ծովի եւ ինչի ասում ինչու եք թերահավատ ինչու եք վախենում թերահավատներ այսինքն երբ որ մենք թերահավատ ենք մենք վախերի մեջ ենք երբ որ մենք հավատքի մեջ զորանում ենք մենք այլևս վախեր չունենք ինձ իշխանություն տվեցիր հայր բոլոր մարդկանց վրա որպիսի հավիտենական կյանք տամ ամենքին որ ինձ տվեցիր եւ ասում է հավիտենական կյանքը հենց նրանումն է որ ճանաչենք ես միակ ճշմարիտ աստված եւ նաեւ հիսուս քրիստոսին որ դու ուղարկեցիր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է հավիտենական կյանքը կայանում է նրանում որ ճանաչենք աստծուն եւ ճանաչենք Հիսուս Քրիստոսին ճանաչենք ամենա սուրբ երորդությանը հորը որթուն եւ սուրբ փոքում Ես հիմա մի հատ այսպես ռետորական հարց եմ տալիս ամեն մեկս մտածենք հեշտ է մարդուն ճանաչելը շատ դժվար է տարիներ շարունակ այդ մարդու այդ մենք շփվում ենք հարաբերվում ենք բայց չենք ճանաչում մի օր մի իրավիճակ աստեղծում որ տեսնենք մենք այդ մարդուն չենք ճանաչել նույնիսկ մեր ընտանիքի անդամին նույնիսկ մեր հարազատին մեր արունակցին մեր մտերիմին է եթե մարդուն մարդի ինչա որ փոշու հատիկա մի հատ տեզերքի մեջ եթե փոշու հատիկին մենք ի վիճակի չենք ճանաչելու հապաստուն ոնց պիտի ճանաչենք որ այդ ամբողջ տեզերքը իր ափի մեջ պահողն է որ այդ ամբողջ տեզերքի արարիչը ստեղծողն է ուրեմն ինչքան մարդը պիտի ճիքեր եւ ջանքեր գործադրի որpիսի աստուն ճանաչի Որեմն մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք անընդհատ պիտի այդ ճանաչողությանը ձգտենք։ Մենք ճանաչում ենք, մենք ձգտում ենք բնությունը ճանաչելու։ Մենք ձգտում ենք արվեստը ճանաչելու, մենք ձգտում ենք գիտությունը ճանաչելու, մենք ձգտում ենք շատ բաներ ճանաչելու, բայց ամենամեծ ճանաչողությունը եւ բոլոր ճանաչողությունների հիմքը եւ աղբյուրը աստված է Հիշում եմ շատ տարիներ առաջ մի փոքրիկ գրքույ կարդացի ամերիկացի մի աստղագետի գրված գիրքեր եւ ասում է մինչ գիտնականները գիտության լեռան այդ գրանիտը լեռան լանջերը ճանգրելով եւ կրծելով փորձում են բարձանալ այդ լեռան գլուխը ասում է լեռան գլխին նստված է աստվածաբանը սուր գիրքը ձերքին այսինքն այդ ամբողջ իրեն ճիքերի ճանքերի արդյունքում իրանք պիտի հասնեն մի ճշմարտության հա եթե պիտի հասնեն որը սուր գրքին սուր գիրքն է որը աստված է աստվածայինն է այսինքն աստուն ճանաչող մարդը ոչ մի բան չի ճանաչի եւ աստուն ճանաչելով է որ մարդը ամեն ինչ ճանաչում է դավիթ թակավորը դավիթ մարկարեն աստուն ճանաչելով էր որ ասում է երկինքը քո ձերքերի գործերն է պատմում եւ երկինք հաստատությունը քո փարքն է ներկայացնում իրերի ճշմարիտ բնույթը եւ նշանակությունը միայն աստծով կարող են կիմանալ մարդու ճշմարիտ կոչումը միայն աստված է հայտնում մեզ եւ որ մենք աստծուց հերացած ենք մենք մեր կոչումը չգիտենք ինչա եւ մենք դեգերում ենք ես աշխարի մեջ այսքով մենք ով խփվելով 
մեր տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է հավիտենական կյանքը աստծուն ճանաչելու մեջ է ուրեմն մեր ամբողջ ձգտումը մեր փափակը մեր նպատակը մեր կյանքի ժամանակի ամբողջ զբաղումը պիտի լինի դրա մեջ աստծուն ճանաչելու մեջ եւ սփերն այդպես արեցի Եվ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է 12 տիեզերական վարթապետների տոնը։ Ինչու տիեզերական, որովհետև այս վարթապետները եկեղեցու ընդհանրական վարթապետներն են եւ որոնք ընդունված են բոլոր քրիստոնեական ուղղափար, ուղղադավան առաքելահիմն եկեղեցիների կողմից։ Այս վարթապետներն էին Ռեթեոսը, Դիոնիսոս Արիոպագացին, Սեղբեստրոս Ռոմի Հայրապետը, Աթանաս Ալեքսանդրիայի Հայրապետը, Գյուրեղ Երուսաղեմացին, Եփրեմ Խուրիասորին, Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Նյուսացին, Գրիգոր Աստվածաբանը, Եպիփան Կիպրացին, Հոֆան Ոսկեբերանը եւ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին կամ Տուրեղ Ալեքսանդրիայի հայրապետը։ Այս 12 սրբերը իրենց ամբողջ կյանքի նպատակը արեցին ճանաչել ճշմարտությունը, ճանաչել աստծուն։ Եվ ոչ միայն ճանաչել ու ճանաչեցին, այլ նաև մեծ ճանաչեցին։ Դրա համար էլ իրենք կոչվեցին տիեզերական վարթապետներ։ Ինչ ասել է տիեզերական վարթապետ։ Այսինքն տիեզերական ուսուցիչներ մեզ բոլորիս սովորեցնողներ իսկ իրենց ուսուցչությունը ինչ էր ինչ էին սովորեցնում մեկ բան աստված ճանաչել աստված գիտություն աստված ճանաչողություն աստված պաշտություն եւ այսօր աստված այնքան ողորմած է գտնվել մեր նկատմամբ մեր բոլորի նկատմամբ որ մեզ շնորել է այսպեսի ուսուցիչներ որոնցից ամեն մեկի անունը միայն պարծանք է ամեն մեկի ապրած կյանքը եւ աստվածաբանությունը աստված ճանաչողությունը ուղակի հիանալի է եւ աստված մեզ ողորմությունը արել որ մենք այսօր այս բոլոր սրբերի տոնը միասին կատարենք որ մենք այս բոլոր սրբերին տոնա խմբելով իրենց բարեխոսությունը խնդրենք իրենցից ողորմություն խնդրենք ճանաչելու աստծուն ճանաչելու աստծուն իրենց ուսմունքով իրենց աղոթքներով իրենց բարեխոսությամբ եւ աստծուն ճանաչելով հավիտենական կյանք ունենալու շնոր է արել այսօր մեզ աստված աղոթենք ժողջան խնդրենք թող այս տոնելի սրբերը մեզ բարեխոս լինեն բարեխոս լինեն մեր կյանքի ողջ ընթացքի մեջ որպիսի մենք մեկ բանի մեջ լինենք աստված ճանաչողության հնդրդուքի մեջ լինենք աստված գիտության մեջ լինենք աստված պաշտության մեջ լինենք եւ մեր կյանքի նպատակը սրա մեջ իրագործվի այլապես մեր կյանքի նպատակը չի իրագործվի եթե մենք չունենանք հավիտենական կյանք եթե մենք չհասնենք մեր արարչի հետ միության անի մասն կլնի մեր գոյություն աշխարի մեջ եւ իզուր ենք ապրում իզուր ենք գործում իզուր ենք տարբեր բաներով զբաղվում մեր տեր հիսուս քրիստոս նեկավ որպիսի մենք խաղաղություն ունենանք եւ այն էլ այս ոչ էս աշխարային այլ վերին հավիտենական խաղաղություն ունենանք բայց զգուշացրեց որ նեղությունների փորձությունների վշտերի միջով պիտի ասնենք նայեր զգուշացրեց հորդորեց որ չբախենանք չնկրկենք քաջալերվենք որովհետեւ ինքը հաղթել է ամեն ինչին եւ մեզ համար ճանապարհապացել դեպի փրկություն կյանք լույս եւ հավիտենականություն աստծո շնորհը սերը խաղաղությունը թող ամենից հետ լինի ամեն ինչ